Nós estávamos a ler o Príncipe Mendigo. A mob does not melt away from the presence of a plague patient with more haste than the band of pallid and terrified courtiers melted away from the presence of the shabby little claimant of the crown. In a moment, he stood all alone, without friend or a supporter, a target upon which was concentrated a bitter fire of scornful and angry looks. The Lord Protector called out fiercely, cast the beggar into the street, and scorched him through the town. The paltry knave is worth no more consideration. Officers of the guard sprang forward to obey, but Tom Kenty waved them off and said, Back, who so touches him perils his life. The Lord Protector was perplexed in the last degree. He said to the Lord St. John, Such do you well, but he boots not to ask that. It doth it doth seem passing strange. Little things, trifles, slip out of one's ken. One does not think it matter for surprise. But how so bulky a thing as the seal of England can vanish away and no man be able to get track of it. A massy golden disc. Tom Canty, with beaming eyes, sprang forward and shouted, Hold, that is enough. Was it round and thick? And had letters on and devices graved upon it. Yes. Oh, now I know what this great seal is, that there's been such worry and pother about. Anye had described it to me. You could have had it three weeks ago. Right well, I know where it lies, but it was not I that put it there first. Who then, my liege? asked the Lord Protector. He that stands there, the rightful king of England, and he shall tell you himself where it lies, then you'll believe he knew it of his own knowledge. Bethink thee, my king, spare thy memory. It was the last, the very last thing thou didst that that day before thou didst rush forth from the palace clothed in my rags to push the soldier that to punish the soldier that insulted me. A silence and should undisturbed by a movement or a whisper. And all eyes were fixed upon the newcomer who stood with bent head and corrugated brown brow, groping in his memory among a thronging multitude of valueless recollections for one single little elusive fact which found would sit him upon a throne unfound would leave him as he was, for good and all, a pauper and an outcast. Moment after moment passed. The moments built themselves into minutes. Still, the boy struggled sullenly on and gave no sign. But at last, he heaved a sigh, shook his head slowly, and said, with a trembling, trembling lip in a despondent voice, I call the scene back, all of it, but the seal hath no place in it. He paused then looked up and said with gentle dignity, My lords and gentlemen, if ye will rob your rightful sovereign of his own for lack of his evidence, of this evidence which he is not able to furnish, I may not stay ye, being powerless. But, O oh folly, O oh madness, my king, cried Tom Kenty in a panic. Wait, think, do not give up. The case is not lost, nor shall be, neither. Listen to what I say. Follow every word. I'm going to bring them morning back again. Every hap, just as it happening, happened. We talked. I told you of my sister, Nam and Beth. Oh, yes, you remember that. And about my old grandam and the rough games of the lads of awful court. Yes, you remember these things also. Very well. Follow me still. You shall recall everything. You gave me food and drink, and did with princely courtesy send away the servants, so that my low breeding might not shame me before them. Ah, oh, yes, this also you remember. As Tom checked off his details, and the other boy nodded his head in recognition of them, the great audience and the officials stared in puzzled wonderment. The tale sounded like true story, yet 
how could this impossible conjunction between a prince and a beggar boy have come about? <clears throat> Never was a company of people so perplexed, so interested, and so stupefied before. For a jest, my prince, we did exchange garments. Then we stood before a mirror, and so alike were we that both said it seemed as if there had been no change made. Yes, you remember that. Then you noticed that the soldier had hurt my hand. Look, here it is. I cannot yet even write with it. The fingers are so stiff. At this, your highness sprang up, vowing vengeance upon the soldier, and went toward the door. You passed the table. That thing you call the seal lay on the table. You snatched it up and looked eagerly about, as if for a place to hide it. Your eye caught sight of, there, tis sufficient, and the good God be thanked, exclaimed the ragged claimant in a mighty excitement. Go, my good St. John, in an arm piece of the Milanese armor that hangs on the wall, thou'lt find the seal. Right, my king, right, cried Tom Kenty. Now the sceptre of England is thine own, and it were better for him that would dispute it than he had been born dumb. Go, my lord St. John, give thy fit wings. The whole assemblage was on its feet now, and well nigh out of its mind with uneasiness, apprehension, and consuming excitement. On the floor and on the platform, a deafening buzz of frantic conversation burst forth, and for some time nobody knew anything, or had anything, or was interested in anything but what his neighbor was shouting into his ear, or he was shouting into his neighbor's ear. Time, nobody knew how much of it, swept by unheeded and unnoted. At last, a sudden hush fell upon the house, and in the same moment, St. John appeared upon the platform and held a great seal aloft in his hand. Then such a sound went up. Long live the true king. For five minutes, the air quaked with shouts and the crash of musical instruments and was wide with the storm of waving handkerchiefs. And through it all, a ragged lad, the most conspicuous figure in England, stood flushed and happy and proud in the center of the spacious platform with the great vessels of the kingdom kneeling around him. Then all rose and Tom Kenty cried out, now, O my king, take this regal garment's back and give poor Tom thy servant his shreds and remnants again. The Lord Protect spoke up. Let the small violet be stripped and flung into the tower. But the new king, the true king, said, I will not have it so. For him I, had not go, I have not got to my crown again. None shall lay a hand upon him to harm him. And as for thee, my good uncle, my lord protector, this conduct of thine is not grateful toward the poor lad, for I hear he hath made thee a duke. The protector blushed, yet he was not a king. Wherefore, what is thy fine title worth now? Tomorrow you shall sue to me through him for its confirmation, else no duke, but a simple earl shall thou remain. Under, his, under this rebuke, his grace, the Duke of Somerset, retired a little from the front for the moment. The king turned to Tom and said kindly, My poor boy, how was it that you could remember where I hid the seal when I could not remember it myself? Oh, my king, that was easy. Since I used it, I used it diverse day. Used it, yet could not explain where it was. I did not know it was that they wanted. They did not describe it, your majesty. Then how used you it? The red blood began to steal up in Tom's cheek, and he dropped his eyes and was silent. Speak up, good lad, and fear nothing, said the king. How used you the great seal of England? Tom stammered a moment in a pathetic confusion, then got it out. The crack nuts with... Poor child, the avalanche of lauder that greeted his nearly swept him off his feet. But if a doubt remained in any mind that Tom Kenny was not the King of England and familiar with the august appurtenances of royalty, this reply disposed of it utterly. Meantime, the sumptuous robe of state had been removed from Tom's shoulder, 
to the kings, whose rags were effectually hidden from sight under it. Then the coronation ceremonies were resumed. The true king was anointed and the crown set upon his head. Whilst cannon thundered the news to the city, and all London seemed to rock with applause. Uma multidão não é, se desfaz é, de, da presença de um paciente de uma praga com mais ódio que um bando de é, cortesãos pálidos e terrificados é, se apartam da presença de um pequeno e miserável é, Pretendente da, pretendente da coroa. No momento, ele estava todo sozinho, sem amigo ou suporte, ou alguém que o desse suporte. Um alvo sobre o qual era concentrado um fogo amargo de, é, de olhar, olhares é, de escárnio e de... O, o senhor protetor é, chamou, é, disse, gritou é, fiercely, feramente, joguem o, o mendigo nas estradas e castiguem-o através da cidade. The paltry knave. O vilão mesquinho não merece mais consideração. Oficiais da guarda correram para obedecer, mas Tom os, é, mexeu a mão e disse Para trás, qualquer um que o toque põe em risco a sua vida, arrisca a sua vida. The Lord Protector, o Senhor Protetor, estava perplexo no último grau. Ele disse para o Senhor St. John Você buscou bem? Buddy Boots você buscou bem, mas não é, faz sentido perguntar isso. Deus parece, parece ser estranho. Pequenas coisas, coisas sem é, triviais. Triples. Sleep é, se é, escorrega fora do conhecimento da pessoa. E a, essa pessoa não pensa que does not think it matter que isso é, tenha alguma importância para a surpresa mas como pode uma coisa tão grande como o selo da Inglaterra é, desaparecer e ninguém ser ninguém ser capaz de encontrá-lo de novo um disco maciço de ouro Tom Cante, com olhos brilhantes, correu para frente e gritou, Espere, isso é suficiente. Era redondo e grosso e tinha letras e desenhos gravados sobre ele. Sim. Ah, agora eu sei o que esse grande selo é. E que tem sido, é, tem sido de tanta confusão e preocupação. Se vocês tivessem me descrito, vocês poderiam ter tido ela três, é, é, esse, esse, né, esse disco, três semanas atrás. Bem, eu sei onde fica, mas eu não fui o que botou isso lá pela primeira vez. Quem, quem então, meu, meu rapaz? Perguntou o senhor protetor. Aquele que está lá, o rei, o, o real rei, o verdadeiro rei da Inglaterra. E ele deverá é, é, dizer-lo. He shall tell you. E ele deverá de, dizer te Ele mesmo onde fica. Então você saber. Então você irá acreditar que ele sabe isso de seu próprio conhecimento. Pense, meu rei. Mexa sua memória. Estava lá. Era a última. 
a última coisa que você fez o dia que você saiu do palácio, vestidos na, vestido nas minhas roupas ou nos meus trapos para punir o soldado que me insultou. Um silêncio é, começou, e não, diz, não perturbado por nenhum movimento ou sussurro. Todos os ais estavam fixados, todos os ais, todos os olhos estavam fixados sobre o, o, que, o que tinha acabado de chegar, que estava de pé com a cabeça é, inclinada e as sobrancelhas é, enrugadas. Tatiana, a sua memória é entre uma multidão é, é, entre uma, um, uma, uma aglomeração de multidões de coleções sem valor de, por uma coisa, um, um, por um pequeno fato elusivo que encontrado faria assentar no seu trono. Não encontrado, faria, eu deixaria como ele está agora. É, de uma vez por todas. Um, um miserável e um fora da lei. Momento depois de momento se passava. Os momentos é, viraram minutos. Até que o, é, o garoto lutou silenciosamente e não deu nenhum sinal. Mas no final... Ele deu um grande suspiro, mexeu a sua cabeça bem devagar e disse, com os lábios tremendos, numa voz, é, numa voz desanimada. Eu lembro da cena, de tudo isto, mas o selo não tinha lugar nela. Ele pausou, então olhou para cima e disse com uma dignidade gentil. Meus senhores e... É que meus senhores estão acima e gentlemen, como estão na... é normal, né? Seria senhores e homens. Se vocês roubarão o seu soberano, o seu verdadeiro soberano, por sua própria falta de evidência, o qual ele não consegue tomar, eu, eu não devo ficar aqui estando sem poder. Mas... Ah, loucura, meu rei, gritou Tom Cante, em um pânico. Espere, pense, não desista. A causa não está perdida e nem deve estar. Nem deve, nem nunca deve estar. É, liste o que eu digo. Siga cada palavra. Eu vou trazê-lo aquela manhã de volta. Cada coisa que aconteceu, como aconteceu. Ele falou, eu te disse das minhas irmãs, te contei sobre as minhas irmãs, Nan e Beth. Ah, sim, você, é minha, você lembra disso. E sobre a minha velha dama. E dos, e dos jogos duros dos rapazes de Awful Court. Sim, você também lembra dessas coisas. Muito bem, ainda me siga, você deve lembrar de tudo. Você me deu comida e bebida e... E com cortesia principesca, mandou os, os servos para que a minha, o meu baixo breeding é, comportamento não é, trouxesse vergonha sobre mim é, perante eles. Ah, sim, você também lembra disso. Como Tom checava os seus detalhes e o outro garoto mexia a cabeça... É, em reconhecimento delas, a grande audiência e os oficiais olhavam com um maravilhamento, com uma, um maravilhamento duvidoso. Pasou, né? A história parecia real, uma história real, mas ainda como uma conjunção impossível, mas como esta essa junção impossível entre um príncipe e um garoto é, mendigo, Poderia ter vindo. Nunca uma companhia de pessoas tão perplexa e tão interessada. Nunca existiu uma companhia de pessoas tão perplexa, interessada e tão estupefata antes. Por uma brincadeira, meu príncipe. 
meu príncipe, nós trocamos de roupa. Nós ficamos, nós ficamos de pé perante um, ou na frente, né, de um espelho. E nós, e nós éramos tão parecidos que parecia que não houvesse nenhuma diferença, que não houvesse havido, que não tivesse tido nenhuma, difer nenhuma diferença feita. Sim, você lembra disso. Então você viu que, a minha, que o soldado tinha machucado a minha mão. Olhe, aqui está. Eu não consigo nem escrever com ela. Os meus dedos estão duros. Nisso, a vossa majestade correu. É, é, Valen. Prometendo vingança sobre o soldado. Que correu para a posta e você passou por uma mesa. Que tinha o que vocês chamam de selo. Estava sobre a mesa. Você o pegou e olhou é, eagerly. Avidamente. É, sobre onde botar, onde escondê-lo. Seus olhos. Seus olhos. Alhos, <risos> seus olhos viram o... Aí, é suficiente. Disse e o bom Deus seja é, agradecido. Exclamou o o que estava vestido em trapos, numa, num, numa alegria poderosa. Vá, meu bom Saint John, numa armadura é, da... In an ah, numa proteção de braço do, de uma armadura milanesa que está numa parede. Você encontrará o selo. Sim, meu rei, agora mesmo. Right, é, Sim, certo, meu rei, certo, gritou Tom Cante. Agora, o cetro da Inglaterra é teu próprio. E seria melhor para ele do que disputar isto, que ele tinha nascido é, burro. Vá, meu senhor, sem John. Dê, dê é, asas para os teus pés, ou seja, vai rápido. A Assembleia inteira estava nos seus pés agora e bem perto, fora de sua mente, com uma uneasiness, com uma, com uma, uma apreensão, com uma inquietude, apreensão e um, uma alegria que consome. No chão, na plataforma, um defining é com um, um som ensurdecedor de conversação frenética, é, estourou. E por algum tempo ninguém sabia nada, ou escutava nada, ou não estava interessado em nada, mais o que o seu, o do lado estava lhe dizendo, ou que você estava, ou que estava dizendo ao seu, ou que ele estava dizendo ao seu, ao ouvido do seu próximo. O tempo, ninguém sabe quanto disso, se passou, é, sem, perce sem ser percebido nem notado. Por fim, uma... Hush. Um silêncio é, caiu sobre a casa e no mesmo momento o St. John apareceu sobre a plataforma e segurou o grande selo em cima, na sua mão. Então teve um grande grito. Vida longa ao verdadeiro rei. Por cinco minutos, o ar tremeu com gritos e o barulho de instrumentos musicais. Estava branco com a tormenta de é, panos sendo movidos. E, através de tudo, um garoto com roupas rasgadas, a figura mais conspícua da Inglaterra, estava é, vermelho e feliz e orgulhoso no centro da plataforma espaçosa, com os grandes vassalos do rei se ajoelhando perante ele. Então todos se levantaram e Tom gritou. Agora, meu senhor, te, é, tome estas roupas reais de volta e dê ao pobre Tom, o teu servo, os seus fragmentos e restos de novo. O senhor protetor disse. Deixe esse pequeno é, varlet, esse homem desonesto, né? um menino desonesto, ser é, tirado a roupa e jogado na 
da torre. Mas o novo rei, o verdadeiro rei, disse, eu não terei isso assim. Por causa dele, eu não teria tido a minha é, coroa de, van, de volta. E nem e ninguém deve botar a mão nele para o machucar. Enquanto a ti, meu bom tio, meu senhor protetor, esta conduta tua não é agradecida perante este pobre rapaz. Porque eu, eu escutei que ele, tem, ele te tem feito um duque. O senhor protetor ficou vermelho. E ainda assim ele não era um rei. Portanto, o que é o teu título fino agora? O que vale? Amanhã deves show you. Deves é, fazer uma, um processo para mim, através dele, para sua confirmação. De outra forma, nenhum duque, mas só um ear. Mas somente um simples duque, um simples é, conde, você deve continuar. Deves tu permanecer. De bai... Ops. Under, sobre esta rebuke. É, um, under this rebuke. Sobre este castigo, a sua, sua graça, o duque de Somerset, se retirou um pouco da frente por um momento. O rei se, se virou a Tom, se tornou a Tom e disse, é, por gentileza, meu pobre garoto, como era que você poderia lembrar onde eu tinha escondido o selo quando eu não pude lembrar eu mesmo? Ah, meu rei. Isto é fácil, desde que eu usei diversos dias. Usou. Ainda assim, você não explicou onde estava. Eu não sabia o que eles estavam de, é, querendo. Eles não escreveram, Vossa Majestade. Então, como você usou, o sangue vermelho começou a entrar, a roubar a, no, nos, nas bochechas de Tom. E ele... É, baixou seus olhos e estava silencioso. É, fale, meu bom garoto, e não tema nada, disse o rei. Quando você usou o grande selo da Inglaterra, Tom gaguejou por um momento, numa confusão patética, e então saiu para quebrar nozes. Pobre criança, a avalanche de risada que o cumprimentou estava quase derrubando de seus pés. Se por uma dúvida, se uma dúvida permanecesse, ainda permanecesse em qualquer mente que Tom é, não era o rei da Inglaterra e familiar com a, as... Que, é, que, que Tom não era o rei da Inglaterra e familiar com as, os pertences augustos da realeza, esta um, resposta depois disto é yearly. Yearly significa totalmente. É, no meio tempo, o vestido suntuoso do o vestido suntuoso do estado tinha sido removido dos ombros de Tom e dado ao rei. O, o, os quais os trapos foram efetivamente, efetivamente escondidos de vistas sobre ele. Então, a coroação, as cerimônias da coroação foram continuadas. O verdadeiro rei foi é, um, é, anointed, é, botado óleo, aspergido, botaram óleo sobre ele, né? Não, não é aspergido. É, um, anointed ungido, não é pedido, ungido, e a coroa foi posta sobre a sua cabeça, enquanto os canhões é, trovoavam as, é, as novas pela cidade e toda Londres parecia tremer com aplausos.